Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Cuando tenía 11 años tuve la oportunidad de viajar a Cárdenas y ver la Casa Museo José Antonio Echeverría. Recuerdo que en esa ocasión vi el automóvil en el que se trasladaba al momento de su muerte. Este año se cumplen 63 años del ataque a Palacio Presidencial y algunas preguntas vienen a la mente. ¿Qué objetivo tenían los asaltantes con ese ataque? ¿Por qué fracasaron? ¿Se imaginan lo que hubiese pasado en caso de triunfar el ataque? Nos vamos a trasladar a los hechos y hablaremos brevemente de Manzanita, como era conocido José Antonio entre sus amigos. Tuve que dividir la información en dos partes para poder abarcar todos los detalles. Hoy les traigo la primera. ¡Comencemos! Con la llegada al poder de Batista en 1952, el sector estudiantil había demostrado su descontento con el golpe, siendo la Universidad de La Habana el origen de la rebelión. Un joven de la Facultad de Arquitectura se había ganado el prestigio entre los estudiantes por sus habilidades de liderazgo y su personalidad carismática. Lo llamaban cariñosamente Manzanita. Su nombre era José Antonio Echeverría. Fundó el directorio revolucionario movimiento encaminado a luchar contra la dictadura de Batista y restaurar el orden en la nación. José Antonio organizó una acción que seguía la estrategia de golpear arriba. Básicamente la idea era atentar contra Batista y convocar al pueblo a una rebelión armada. Hay que destacar que la idea del atentado ya la contemplaban otros revolucionarios de la generación del 30, pero teniendo las armas nunca completaron la acción. Ese viejo anhelo finalmente se llevó a cabo, aunque no se logró el resultado esperado. Este era el objetivo. El grupo se dedicó a estudiar el comportamiento de Batista, en qué horario se dirigía a Palacio, las calles por las que transitaba, la escolta que llevaba. Para lograr esa vigilancia se instaló un sistema de chequeo que seguía a Batista desde que salía del cuartel de Columbia hasta Palacio. La primera posta estaba en 42 y 31, la segunda en Malecón y Línea, la tercera casi llegando a Prado en una casa con teléfono que recibía las noticias de su paso por 42 y diariamente cronometraba el tiempo invertido en el recorrido. Para evitar filtración por alguna conversación se acordó llamar en clave a Palacio la casa de los 3 kilos, en alusión a una tienda de la época muy popular por sus mercancías a bajo precio. La acción también incluía la ocupación de la emisora Radio Reloj, la toma de la Universidad de La Habana, la irrupción en cuarteles y el cierre de las comunicaciones hasta dominar totalmente la capital. Si les pica la curiosidad de por qué escogen a Radio Reloj, les explico que era la emisora con mayor difusión en toda la cadena radial. El plan original era que un comando de 50 hombres bajo la jefatura de Carlos Gutiérrez, asaltaría al Palacio Presidencial. Otro comando de más de 100 hombres protagonizaría la operación de apoyo en la que serían tomados los edificios que rodean el Palacio. Un tercer comando tomaría radio reloj para difundir la noticia de la muerte de Batista y convocar al pueblo a las calles. Había que alquilar urgentemente casas para acuartelar los hombres del comando de asalto y nos encontrábamos sin dinero. Resolvimos el problema al proponerle a Carlos un apartamento que tenía el directorio revolucionario en un edificio estratégicamente situado en calle 21 entre 22 y 24 en el Vedado. Tuvimos que alquilar un departamento más en aquel lugar tan ideal, pero el dinero no acababa de aparecer y entonces Armando Pérez Pinto, en un gesto de total desprendimiento, nos entregó su sueldo de ese mes, en palabras de Fabre Chomón. Tony Castell fue designado en uno de los apartamentos como responsable de la disciplina interna. Fue necesario tomar una serie de medidas, entre ellas hablar bajito, fumar uno solo, no ir seguido al baño. Estaban en un edificio de apartamentos y el ruido podía levantar sospechas. 
A José Antonio lo habían ubicado en un sótano en 19 entre B y C, también en el Vedado. El 12 de marzo, Batista regresó a Palacio a las 6 de la tarde. Se decidió esperar al día siguiente. A las 11 de la mañana del día 13, se precisó que permanecía en Palacio. Sin perder un minuto de tiempo, asevera a Faure Chomón, dimos la orden de estar listos para iniciar la marcha sobre Palacio. A las 3 de la tarde del 13 de marzo de 1957, el auto de Carlos Gutiérrez abrió la caravana. Detrás iba un camión con un letrero que decía Fast Delivery, seguido de otro auto. De la calle 17, en la zona residencial del Vedado, doblaron por O, Vapor, Espada, San Miguel, Campanario, Dragones. El camión iba casi ponchado. Antes de salir, al ver la goma izquierda trasera baja de aire, uno de los jefes le preguntó a Armado Silveriño, ¿Qué tú crees? Yo llego, replicó el chofer. Si los muchachos se me arriman para el otro lado, yo lo llevo. En el interior del camión iban apretados los hombres unos contra otros, en una oscuridad total y un asfixiante calor. Todos en mangas de camisa, menos Evelio Prieto. Yo no me quito mi gabardina, había dicho antes de iniciar el viaje. Pegados a la puerta, Machadito y Juan Pedro Carbó intercalaban chistes. Mario Casañas acariciaba su arma y le decía bajito a Manuel Gómez Sartorio, ahora sí, ahora sí. Evelio se tuvo que quitar el saco por el calor. No quiero que me la echen a perder, llenándomela de huecos. Todos se rieron. Machadito vio a su novia por la ranura de la puerta al pasar el camión por una de esas calles y lo comentó en voz alta. Ángel Eros lo recordará años después. Ella iba ajena a todo lo que estaba sucediendo. En Palacio, Carlos Gutiérrez descendió de su carro y en un movimiento tan rápido que desconcertó a la posta, se situó entre las arcadas de la puerta de la calle Colón y fulminó a la guardia. Como un semidios forjado en el combate, arrasaba con toda resistencia a su padre. Junto con él entraron en Palacio Luisito Almeida, Pepe Castellanos, Luis Goicoechea. Faure, al alcanzar la verja, se sintió sacudido. Como si fuera de papel, pierdo mi estado consciente mientras tengo la impresión de que soy lanzado al aire por la mano de un gigante y con la sensación de que me voy en un sueño. Solo pienso, me han matado. Logramos entrar a la planta baja, expresó Ángel Eros en un testimonio. El grupo de Alfonso Zúñiga cogió a la derecha, nosotros a la izquierda. La segunda planta estaba abierta, afirma Alberto Valdés. Nos colocamos detrás de una de las columnas y nos hicimos fuertes allí. Ya empiezan a tirar desde la azotea y los pisos superiores. Yo también respondo. Tony Castell y otros tres compañeros tenían que garantizar la zona del parqueo. La escolta de Batista se refugió en la iglesia del ángel que nos quedaba casi enfrente. Empezamos a combatir contra ellos porque nos tiraban desde las ventanas del templo. A las 3 y 21 de la tarde del 13 de marzo de 1957, llegó José Antonio a la cabina de Radio Reloj y entregó a los locutores varios despachos donde se informaba del ataque al Palacio Presidencial y de un supuesto parte emitido por oficiales y clases que habrían tomado el mando del ejército, luego de destituir a altos jefes y oficiales del tirano Batista. Al final de este boletín, uno de los locutores anunció que el líder de la Federación Estudiantil Universitaria daría a conocer una locución al pueblo de Cuba. Inmediatamente José Antonio inició una apasionada arenga donde anunció la caída del tirano, algo que debió haber ocurrido según los planes. Pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarle cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. La locución quedó cortada cuando el líder estudiantil repetía sus palabras. En el momento en que un empleado encargado de las transmisiones en otro lugar sacó del aire la emisora. Cuando el dirigente estudiantil le informaron que estaba fuera del aire, en su retirada, 
realizó unos disparos sobre el máster de la cena. Ante la certeza de que la transmisión se había ido del aire, Fructuoso, Westbrook y Pedro Martínez Brito bajan por el elevador. Y por las escaleras, casi corriendo, José Antonio y el Moro. Cuando José Antonio sale, se forma un tremendo tiroteo. Entonces viene la arrancada de los carros y el incidente con el policía. El chino Figueredo hace un disparo y lo viere en un muslo. El policía se queda como pidiendo perdón allí. No lo rematamos. Enriquito Rodríguez lo eches, le quitó el arma, la documentación y arrancamos. En Palacio, hasta el Salón de los Espejos, llegaron Carlos Gutiérrez Castellanos, Pepe Guanguemer y Goico Echea. Llegamos hasta la puerta del despacho cuando escuchamos voces excitadas dentro. Gutiérrez gritó, ¡salgan con las manos arriba! La respuesta fue un tiro que hizo estallar en añicos los cristales de la puerta. Carlos lanzó por el hueco de los cristales rotos cuatro granadas. Las tres primeras no estallaron. A la cuarta se sintió una explosión. Instantáneamente franqueamos la puerta disparando nuestras armas. En el suelo había dos hombres muertos. El despacho estaba vacío. Tratamos de hallar un pasadizo secreto que, según nos habían informado, unía el despacho de Batista con sus habitaciones del tercer piso. Imposible lograrlo. Estas fueron las palabras de Luis Goicoechea. Salimos del despacho y nos dirigimos hacia una escalera de caracol para tratar de llegar al tercer piso. Inútil. Desde la azotea y el piso de arriba nos disparaban despiadadamente. Estábamos ya cortos de municiones. La ametralladora de Carlos se había encastillado. Castellanos tenía los cargadores vacíos. El grupo de apoyo no había aparecido por parte alguna. Manuel Gópez Sartorio por su parte recuerda. Avancé hasta el fondo, tirando, siempre tirando. El tiroteo es grande. Cambio el peine y sigo tirando. En eso veo que hieren a Mario Casañas. Lo veo desfallecido y lo halo hacia mí. Siento un calor por mi cuerpo, pero no me percato que es la sangre de Mario. A la salida de Radio Reloj, el auto en que iba José Antonio no tomó la ruta prevista. En vez de seguir por M hasta San Lázaro, dobló en Ovellar. En la calle L es detenido por un tranque de ómnibus. Cuando al fin atravesaron la entonces doble vía, se toparon con un carro patrullero. Al chocar, aseguraba el moro, testigo presencial de los hechos, ellos dan marcha atrás y abren las puertas. 